Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asda'ul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffatan wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, Masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka wahai orang-orang yang beriman Bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul Azim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu bapa, saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih 1400 tahun yang lalu lahirlah seorang pemimpin yang dibesarkan tanpa pernah melihat wajah bapaknya bersama ibunya hanya 4 tahun lebih. Kemudian dibesarkan oleh kakeknya, hidup dalam tekanan, diserang secara fisik dan mental, diteror, dihina, dan yang menghinanya bukan orang lain semata, tapi keluarganya sendiri. Tapi Alhamdulillah, dalam keterbatasan itu, dalam tekanan yang luar biasa itu, tanpa memasang baleho, tanpa membentuk tim sukses, tanpa ada mani politik, tanpa pencitraan di media, Alhamdulillah berhasil menjadi pemimpin yang kepemimpinannya bukan hanya diakui oleh umatnya, tapi juga diakui oleh mereka yang tidak menjadi umatnya. Salah satu pengakuan mereka yang tidak menjadi umatnya, ketika ditulis sebuah buku yang berjudul 100 Tokoh Dunia, yang menulis buku ini non-muslim. Tapi siapa yang ditempatkan menjadi ranking pertama di antara 100 tokoh dunia tersebut? Dialah manusia pilihan ini. Yang kita rayakan maulidnya kali ini. Yang kita peringati tahun kelahirannya kali ini. Siapa gerangan? Dialah Rasulullah Muhammad SAW yang Alhamdulillah sampai detik ini kita masih mencintainya. Meskipun kadangkala kita tidak tahu sejarah hidupnya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, mari kita lihat. Meneladani Nabi. Bagaimana kita mau meneladani Nabi sejarah tidak kita tahu. Coba tanya anak-anak kita di rumah. Ada di sekalian, kenapa tahun kelahirannya Nabi disebut tahun gajah? Ayo, banyak yang tidak tahu kan. Jangankan anaknya, orang tuanya sendiri tidak tahu. Ada ibu-ibu ditanya sama anaknya, Mak, kenapa tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah? Apa katanya Mak, Mak? Karena bukan tahun kambing anak. <laughs> Balik tanya ke bapaknya, Pak, kenapa disebut tahun gajah? Apa dia bilang, kenapa saya kau tanya? Apa gunamu sekolah? Karena dia juga tidak tahu. Kalau saya dulu, cepat sekali saya tahu sejarah Nabi. Kenapa? Karena orang tua saya memperkenalkan sejarah Nabi. Nah, Nabi kalau makan begini. Nah, Nabi kalau tidur begini. Nah, Nabi kalau kencing begini. Dari kecil kita sudah diajarkan. Bahkan ibu saya di kampung memperkenalkan sejarah Nabi melalui lagu. Nah ibu-ibu bapak-bapak pasti banyak yang ingat lagu ini. Saya waktu kecil diajarkan ibu saya tuh sambil di dapur sambil menyanyi. Pada saman dahulu kala, pada saman jahiliyah. Saya tanya kenapa zaman jahiliyah mak? Dia sambung lagi lagunya. Lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Saya tanya nama, siapa nabi terakhir, Mak? 
Nabi Muhammad namanya. Ibunya siapa namanya, Mak? Siti Amina ibunya. Bapaknya siapa? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Di Tangerang atau di Banten? Madinah tempat tinggalnya. Terus kenapa lagi, Mak? Lanjut lagi. Setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat, Mak? Pak Presiden atau Pak Menteri? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa, Mak? Pencipta alam semesta. Subhanallah itu lagu-lagu kita dulu waktu kita kecil. Dari sebaik lagu ini kita bisa tahu informasi soal Nabi. Nabi lahir pada zaman apa? Zaman jahiliyah. Bukan zaman batu. Zaman jahiliyah. Kemudian dari lagu ini kita tahu. Apa tugasnya menjadi Nabi dan Rasul. Kita tahu siapa Nabi terakhir. Kita tahu siapa ibunya, siapa bapaknya, di mana tinggal. Bahkan dalam sebait lagu ini ada pendidikan akidah di dalamnya. Apa itu? Siapa Allah? Pencipta alam semesta. Itu lagunya ibu-ibu dulu. Waktu saya kecil. Maka dari lagu itu kita bisa tahu sejarah hidup Nabi. Kalau anak saya sekarang saya perkenalkan sejarah Nabi dengan lagu. Ada lagunya cek di rumah anak saya. Anak-anak Nabi ada tujuh orang Tiga laki-laki empat perempuan Pertama Qasim Abdullah Ibrahim Zainab Rutkaya Ummu Kalsum Patima Ibunya bernama Siti Amina Bapaknya bernama Abdullah Kakeknya bernama Abdul Mutalib Pamannya bernama Abu Talib. Nah ini Alhamdulillah dari sebait lagu kita bisa tahu sejarah kehidupan Nabi. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Jadi yang pertama kita harus lakukan. Kalau kita cinta kepada Nabi. Ayo pelajari sisi kehidupan Nabi. Setelah kita tahu barulah kita contoh. Maka kalau bapak mau punya makna hikmah yang kita dapat pada kali ini. Pulang nanti ini. Ayo beli sejarah atau sira nabawiyah sejarah nabi alhamdulillah yang kedua kalau kita cinta kepada rasulullah karena waktu yang sangat terbatas bagaimana wujudnya lagi nah minimal kalau kita cinta kepada rasulullah yang pertama harus banyak menyebut nyebut namanya saya kan biasa orang kalau oh kalau ada orang kita cinta wah sering-sering kita sebut namanya Bahkan kita tulis namanya di dinding Bahkan handphone kita kadang kala fotonya di situ Kadang kala namanya kita pakai Kalau orang kita cinta Maka kalau, kalau cinta kepada Rasulullah Wujud konkretnya setelah pelajari sisi kehidupannya Yang kedua banyak menyebut namanya Banyak menyebut nama Bagaimana menyebut namanya Rasulullah? Ah, dialah dengan cara apa? Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW Saudaraku Ketika Allah puasa, Allah perintah kita puasa, Allah tidak menunaikan ibadah puasa. Ketika Allah perintah kita haji, Allah tidak menunaikan ibadah haji. Ketika Allah perintah kita sakat, Allah tidak memerintahkan kita, Allah tidak kita lihat membayar sakat. Tapi ketika Allah perintah kita bersalawat dengan dengar firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu Sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah dengan sebaik-baik selawat. Maka kalau cinta kepada Nabi, ayo galakkan selawat kepada Rasulullah. Bahkan Rasulullah menjelaskan orang yang malas berselawat, sepelit-pelit umatku di antara kalian kalau orang di kampungku bilang sekek, sepelit-pelit umatku di antara kalian adalah apabila dia dengar namaku disebut, lalu dia tidak bersalawat kepadaku. Nah, maka ibu-ibu coba diamalkan ini. Bapak-bapak di rumah kita amalkan ini salawat. Ibu-ibu sambil cuci piring salawat. Salatullah, salamullah. 
Didengar suaminya yang lagi bersihkan kendaraan dia sambung. Ala toha rasulillah. Didengar anaknya yang lagi sum belajar belajar virtual. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Didengar rumur tuanya teriak semua. Salatullah salamullah. Ah ini kalau cinta kepada Rasul banyak bersalawat. Bahkan salawat itu sangat dianjurkan sehingga Jumat salah satu amalan yang diperintahkan agama kita memperbanyak menyebut Rasulullah yaitu dengan cara bersalawat. Boleh salawat yang panjang, boleh salawat yang pendek, boleh salawat yang sahdu. Ya Nabi salam. Alaika ya Rasul salam Salam alaika ya Habib salam alaika Salawatullah alaika Satu, belajar sisi kehidupan Nabi Dua, banyak menyebut Nabi dan yang ketiga kalau kita cinta dan ingin meneladani ingin menyayangi Rasulullah Muhammad SAW adalah meneladani Rasulullah. Mencontoh dalam kehidupan sehari-hari. Tidak usah yang berat-berat saja dulu. Yang sederhana saja dulu. Rasulullah mengajarkan. Beliau setiap memulai pasti dengan mengucapkan basmalah. Dan mengakhirinya dengan hamdalah. Ayo kita amalkan kalau kita cinta kepada Rasulullah. Kunci mobil, bismillahirrahmanirrahim. Start. Matikan mobil, pencet. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pakai baju. Apa duluan Nabi? Pakai baju. Kanan duluan. Sambil bismillahirrahmanirrahim. Kanan duluan. Buka baju, kiri duluan ketika dilepas. Lalu mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Coba. Mulai dari yang sederhana. Makan. Kata Nabi, makanlah engkau sebelum, makanlah engkau setelah betul-betul lapar dan berhenti sebelum kenyang. Kalau kita praktekkan, berhenti sebelum kekenyangan betul. Ya, Rasulullah itu berhenti sebelum kenyang, makan setelah betul-betul lapar. Nah, kita kan beda sedikit sebenarnya kita dengan Nabi ya. Kalau Nabi itu sedikit makannya, banyak ibadahnya. Kalau kita sedikit-sedikit makan. Ya, Nabi itu sedikit tidurnya banyak ibadahnya. Kalau kita sedikit-sedikit tidur, beda sedikit saja. Ya, ibu bapa, saudara-saudara sekalian, cinta kepada Rasulullah dengan cara apa? Meneladani Rasulullah, mencontoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, kalau cinta kepada Rasulullah, maka dengan cara apa? Dengan cara memelihara warisannya. Apa warisan Rasulullah? Bukan emas berlian, bukan gedung mewah. Tapi warisan Rasulullah al-ulama'u warisatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Karenanya kalau cinta kepada nabi jangan musuhi ulama. Cinta kepada rasul maka pelihara ulama. Karena kita bisa tahu halal haram. Kita bisa tahu cara berpuasa. Kita paham cara wudhu. Kita paham salat-salat itu bukan karena diajar oleh menteri. Bukan diajar oleh presiden. Tapi diajar oleh ulama. Nah, maka cintai ulama Cara mencintai ulama Ada rezeki berlebih Kita belikanlah keperluan hidupnya Cinta kepada ulama adalah bagian cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW Saudaraku Suatu kali Nabi menceritakan Ketika pintu surga ingin ditutup untuk selama-lamanya Dan pintu neraka ditutup untuk selama-lamanya Yang artinya penghuni surga dan neraka sudah abadi tidak ada lagi perpindahan dari surga ke neraka. Dari neraka ke surga. Tidak ada lagi perpindahan. Abadi sudah di dalam neraka ketika ditutup. Begitu mau ditutup pintu neraka, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat penjaga neraka, "Wahai malaikatku, jangan dulu kau tutup itu pintu neraka. Ambil satu orang hambaku di dalam situ. Masih ada satu manusia yang baik, bawa naik dia masukkan ke dalam surga." Kata malaikat sudah tidak ada ya Allah. Semua orang bejat di dalam ini. Allah berfirman saya lebih tahu dari kalian. Akhirnya turun dalam malaikat mencari manusia yang dimaksud ini. 
Setengah mati juga carinya. Kenapa? Ini barang rongsokan. Babak belur semua dicari. Cari, cari, cari. Ternyata ketemu. Ada manusia yang ada cahaya di dalam dirinya. Lalu malaikat bertanya kepada malaikat, kepada manusia ini. Wahai fulan. Apa yang pernah kau lakukan? Apa kebaikan yang pernah kau lakukan? Sehingga engkau batal penghuni neraka yang abadi. Kau akan diangkat masuk surga sekarang. Kata orang ini tidak ada. Kau ingatlah. Pasti ada. Tidak ada. Ingat punya ingat. Oh ada yang saya ingat. Apa? Saya pernah bersahabat dengan sahabatnya ulama. Bersahabat dengan sahabatnya ulama. Alhamdulillah. Batal abadi dalam neraka. Diangkat masuk ke dalam surga. Cintai ulama. Adalah salah satu bentuk keteladanan kita, kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mencintai pribadi dasatnya, tidak menyayangi pribadi dasat latifnya, tapi mencintai ilmu-ilmu yang dimilikinya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu juah yang membatasi kita. Akhirnya, lakadekana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah Muhammad SAW itu terdapat contoh teladan buat kita semua. Apapun profesi kita, siapapun jati diri kita ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW. Maka mari mencintainya dengan cara apa? Mulai belajar tentang sisi kehidupan Rasulullah. Gali dan cari informasi sebanyak-banyaknya tentang Rasulullah. Yang kedua, mari mencintai Rasulullah dengan banyak menyebut namanya, bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang ketiga, teladani dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari kayak kecil-kecil. Dan yang keempat, cintailah pewarisnya, yaitu para ulama. Agar ilmu kita ini bermanfaat, mari saya mengajak kita untuk berdoa semua. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, kita dengar pada kali ini, mendapat manfaat dan berkah dalam kehidupan sehari-hari. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأخياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة وكادي الحجر اللهم إنا نسألك سلامة في الدين سلامة في الدنيا والآخرة وعافية في الجسد وسيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبتان قبل الموت ورحمتان عند الموت وما غفرتان بعد الموت اللهم حوّن علينا في سكرات الموت اللهم حوّن علينا في سكرات الموت اللهم حوّن علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والأفوا عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا أثاب النار سبحان ربك رب العزة أما يسيبون وسلام على المسل والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته